টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবার জন্য রইল শুভেচ্ছা আজকে আমরা প্যাটার্ন অধ্যায়ের পর্ব সাত করব তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো ম্যাজিক বর্গ গঠন আসলে ম্যাজিক ম্যাজিক সব শব্দটা আসলে মজার ম্যাজিক দেখতে কেনা পছন্দ করে সবাই পছন্দ করে বর্গ বর্গ মানে কি বলো তো যার প্রতিটা বাহু সমান চারটা বাহু যদি সমান হয় তাকে বলবো বর্গ তো দেখো ম্যাজিক বর্গ গঠন তো দেখো ম্যাজিক বর্গ গঠনটা ম্যাজিক বর্গটা কি আসলে সেটা হলো যে ম্যাজিক বর্গ বলতে এমনভাবে আমরা সংখ্যাক সাজাবো যে কোনো দিকে যোগ করলে পাশাপাশি উপন্যাস কোনা কোনি যোগ করলে একই হবে তো আমরা আজকে তোমা এখন তোমাকে আমরা শিখাবো হচ্ছে যে তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ কি একটা বর্গক্ষেত্র নিব প্রথমে একটা বর্গক্ষেত্র নিলাম বর্গক্ষেত্র নিলা নেওয়ার পরে যে ব্যাপারটা থাকে যে এই বর্গক্ষেত্রটারকে দৈর্ঘ্য পোস্ত বরাবর তিন ভাগে ভাগ করে নয়টা বর্গক্ষেত্র পাবো দৈর্ঘ্য বরাবর এক দুই তিন পোস্ত বরাবর এক দুই তিন তার মানে তিন ক্রমের ক্ষেত্রে আমরা দৈর্ঘ্য এবং পোস্ত বরাবর ভাগ করলে নয়টা ছোট বর্গক্ষেত্র পাইছি পাওয়ার পরে এখন আমরা প্রতিটা বর্গক্ষেত্রে এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে এমনভাবে সাজাবো যাতে যে কোনো দিকে যোগ করলে একই হয় কীরকম কীভাবে আমরা তাহলে সাজাবো কীভাবে লিখতে পারি দেখো এই তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ক্ষেত্রে এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা লিখবো তো সেক্ষেত্রে আমরা মাঝখানে একেবারে পাঁচ লিখবো মাঝখানে পাঁচ লিখবো এরপরে চার কোনায় চারটা জোর সংখ্যা লিখব দেখো দুই চার ছয় আট আর আগের থেকে আমাদের জানতে হবে যে যে তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান হচ্ছে পনেরো তার মানে যে কোনো দিকে যোগ করলে পনেরো হয় তাহলে দেখো দুই আর চার যোগ করলে হয় ছয় তাহলে পনেরো থেকে ছয় বাদ দিলে হয় হচ্ছে নয় তার মানে মাঝখানে লিখবো নয় দেখো দুই আর চার যোগ করলে ছয় হয় যেহেতু তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান হচ্ছে পনেরো তাহলে পনেরো থেকে ছয় বাদ দিলে হয় নয় দেখো ছয় আর দুই যোগ করলে হয় আট যেহেতু তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান হচ্ছে পনেরো পনেরো থেকে আট বাদ দিলে হয় সাত এবার দেখো ছয় আর আট যোগ করলে হয় হচ্ছে চোদ্দ পনেরো থেকে চোদ্দ বাদ দিলে হয় এক এরপরে দেখো সেটা হচ্ছে যে চার আর আট যোগ করলে হয় হচ্ছে বারো বারো পনেরো থেকে বারো বাদ দিলে হয় তিন দেখো আমরা নয় পর্যন্ত লিখছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তো নয় পর্যন্ত লিখছি এখন দেখো ম্যাজিকটাতে আসো যে কোনো দিক যোগ করো দুই আর নয় যোগ করলে হয় এগারো এগারো আর চার যোগ করলে হয় পনেরো এবার এই তিনটা যোগ করো সাত আর পাঁচ যোগ করলে হয় বারো বারো আর তিন যোগ করলে হয় পনেরো ছয় আর এক যোগ করলে হয় সাত সাত আর আট যোগ করলে হয় পনেরো এবার এই কোনা যোগ করো যোগ করলে হয় পনেরো এই এগুলা যোগ করলে হয় পনেরো এগুলা যোগ করলে হয় পনেরো এই তিনটা যোগ করলে হবে পনেরো আর আগে তো পনেরো পাইছি এই তিনটা যদি যোগ করো সেক্ষেত্রেও পনেরো পাবো তার মানে এইটার ক্ষেত্রেও পনেরো পাচ্ছি এদিককে পনেরো পাবো এই তিনটা যোগ করলে পনেরো পাবো এই তিনটা যোগ করে অলরেডি পনেরো জানি এই তিনটা যোগ করে পনেরো জানি এই তিনটা যোগ করলে পনেরো এই তিনটা যোগ করলে পনেরো এই কর্ণ বরাবর যোগ করলে পনেরো দেখো সেটা হলো যে কোনো দিক এই তিনটা যোগ করে পনেরো পাচ্ছি তার মানে যে কোনো দিক যোগ করলে আমরা পনেরো পাচ্ছি এক্ষেত্রে দেখো সেটা হলো যে সবচেয়ে মজা না দেখো একটা আমি একটা শখ আঁকছি যে বর্গ আঁকছি যার যেদিকেই যোগ করছি সেদিকেই পনেরো পাচ্ছি তার মানে তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান হচ্ছে পনেরো তো এখান থেকে অনেকগুলো অবজেক্টিভ আসে কয় ভাগে ভাগ করতে হবে দৈর্ঘ্য পোস্ত বরাবর প্রথম অবজেক্টিভ আসে সেক্ষেত্রে তিন ভাগে এক দৈর্ঘ্য পোস্ত বরাবর তিন ভাগে ভাগ করলে কয়টি বর্গক্ষেত্র পাওয়া যায় ছোট বর্গক্ষেত্র পাওয়া যায় সেটা হলো উত্তর হবে নয়টি তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ক্ষেত্রে অবশ্যই এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলো সাজাতে হবে এমনভাবে যাতে যে কোনো দিকে যোগ করলে পনেরো হয় আর সবচেয়ে বেশি অবজেক্টিভ আসে যে তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান কত আমি তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান হচ্ছে পনেরো তো এই গেল তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ এবার আসো চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গ চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ক্ষেত্রেও একই রকম যে চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গ চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ক্ষেত্রে আমরা 
दुर्गो एवं पोष्ठ बराबर चार चार जेतु ताई चार क्रम में कितने दुर्गो एवं पोष्ठ बराबर दुर्गो एवं पोष्ठ बराबर चार भागे भाग कर बो तले दुर्गो बराबर एक भाग दो भाग तीन चार एक दो तीन चार तब मैं दुर्गो बराबर चार भागे भाग कर सी यार पोष्ठ बराबर चार भागे भाग कर बो एक दो तीन चार तले पोष्ठ बराबर चार भागे भाग कर सी तले दुर्गो एवं पोष्ठ बराबर चार भागे भाग कर ले हम रा छोटो बर्गो क्षेत्र पाई सी कोई टा छोलोटा एक ओन ये छोलोटा बर्गो क्षेत्र हम रा एक थे के छोलो पोषण तो शंका गुलो के एमुन भावे व्यवहार कर बो जाते जे कुनो दिके जोक कर ले हम रा देर शंका एक ही होय आशो तो पुत्र चार क्रम में मैजिक शंकरा लिख बो, बर्गो शंकरा लिख बो, पोथो में एक थे के शोलो पोषण तो लिख बो हमरा, तीन चार पाँच सौ शात आठ नौ दोष एकरो बारो तेरो सुद्धो पुनरो शोलो, पोथो में हमरा इधर एक थे के शोलो पोषण तो शंका बेबार करता होगे, तो हमरा शोलो पोषण तो लिखे सी, तो लिखा कि भावे इधर ल एक ही रकम घर दूर कोई बंग पोस्ट बराबर चार भागे भाग कर बो भाग कर लाम एक बार एक है ना लिख सिलाम एक थे के शोलो पोज़न तो एक उन लिख बो शेष थे के शोलो थे के एक तार पर पोतो में लिख बो शोलो तार पर पुनो रो तार पर सुद्धो तार पर तेरो तार पर बारो एकरो दोष नौ आठ सात सौ पाँच चार तीन दो एक देखो पुत्र में एक थे के सोलो पोषण तो लिखे सी इर परे विपरीत दिखते के सोलो पुनो रो ये भावे एक पोषण तो लिखे सी एक ओन मैजिक बोर्गो टकी भावे अमरा बेर कर बो देखो सब चे शाओज पद्धति अनेक गुला पद्धति आसे अनेके अनेक भावे पद्धति बोल बे तुम्हें जस्ट एक ने टा � देखो अब एक तबीत आक्स है। एक है ना एक तबीत आकलम, ठीक एक ही भावे एक है ना एक तबीत आक बो। तुम बोल बस भाई बीतो की आकले ने तो डिमर मतो है से। आश्चर्य बीतो एकुरेट एमने हाथ दिया करना कोस्ट का। जो दियो बीतो आकर एक तब कोश होला से। कॉलम में खाता है कि भाव बीतता आता है जब भी परवर्ती तक अपने समय पाए सुजो काशे ताहले आमी कि भावे शाहजे बीतता आग बहाद्य है ना ठीक आपो एको ना हमरा फाइनली सार क्रम में मैजिक बर्गो आग बो शेडोलो जे दुर्गो एवं पुस्तो बराबर सार भागे विभक्त कर लाम एको ना शोजे में पट्टा था के शेडोल टास करें से शेही शंका गुलाम रह लेंगे बंग जात जेड़ा पोजीशन शेही पोजीशन है लिख बो शेरा वाला जे देखो दुई एक किंतु बीतो के टास करें ना इसे अमी एक लिख बो ना अमी लिख बो काके टास करें से दुई दुई नंबर पोजीशन है सिलो किंतु दुई लिख लाम ये बार तीन के टास करें से तीन तीन लिख लाम एबार टास्क करें से सोध दो सोध दो लिख लाम एकों जो दे तुम्हें सोध दो पढ़े दो आगे दो ताहोले किन्तु हाबे ना जे जे घरे आज से टास्क करें से शेष शेष घरे लिख बो एर पढ़े टास्क करें से नॉइ नॉइ लिख लाम एर पढ़े टास्क करें से पास पास लिख लाम देखो बीतोड़ा जे जे शंका के टास्क करें स एर पर हमरा यही बर्गो क्षेत्र थे के हमरा जेब पर टाल लग बो शेडल हो जब बीत के जे जे टास्क करेंगे शेष शेष शंका गुला लग बो देखो बीत के टास्क कर शेष शंका गुला एको ना हमरा लग बो अच्छा जेस शंका गुलो टास्क करे ना ही टास्क करे ना ही कोत कोतो कोतो देखो तो शोलो ताले शोलो लग बो पुत्र में शोलो आसे शो आर मास के नज़े गुलास सिलो शेगुलो लिखलाम एकारो दोष शात सौ एकों देखो जेदी की जोक करवा साउथ रिशाश में मौजूद एक टप्पे पर देखो छोलो आठ दूई जोक कर लाए आठ रो आठ रो आठ तीन जोक कर लाए आठ रो आठ तीन जोक कर लाए एक उस एक उस अत्यारो जोक कर लाए साउथ रिश देखो पास आर एकारो जोक कर लाए 
আট যোগ করলে হয় চৌত্রিশ এরপরে দেখো নয় আর সাত যোগ করলে হয় ষোলো ষোলো আর ছয় যোগ করলে হয় বাইশ বাইশ আর বারো যোগ করলে হয় চৌত্রিশ ঠিক তেমনি চার আর চোদ্দ যোগ করলে হয় আঠারো আঠারো আর পনেরো যোগ করলে হয় তেত্রিশ তেত্রিশ আর এক যোগ করলে হয় চৌত্রিশ ঠিক এবার আসো কর্ণ বরাবর ষোলো এগারো ছয় আর এক যোগ করলে হবে চৌত্রিশ এদিকে চৌত্রিশ আসবে যোগ করলে এগুলো যোগ করলে এগুলো যোগ করলেও চৌত্রিশ আসবে এগুলো যোগ করলেও চৌত্রিশ আসবে এগুলো যোগ করলেও চৌত্রিশ আসবে আবার এই কর্ণ বরাবর যোগ করলেও চৌত্রিশ আসবে তার মানে তুমি যেদিকে যোগ করবা দেখবা সব দিকেই চৌত্রিশ আসবে তার মানে ম্যাজিক দেখো কিন্তু এটা একটা কেন ম্যাজিক বলবা যেদিকেই যোগ করতেছি আমি আমি চৌত্রিশ পাচ্ছি তাহলে ম্যাজিক তো আর একবার আমি রিপিট করছি যে ম্যাজিক বরাবরটা কীভাবে লিখবো সেটা হলো প্রথমে আমরা একটা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত বরাবর তিন ভাগে ভা চার ভাগে ভাগ করে ষোলোটা ছোটো ঘর পাব এই ষোলোটা ঘরে এক থেকে ষোলো পর্যন্ত সংখ্যা লিখব সিরিয়ালে লিখব এরপরে এই সিরিয়ালটারে উল্টে আয়ে লিখব সেটা হলো ষোলো লিখব এরপর পনেরো এরপর চোদ্দো এভাবে এক পর্যন্ত লিখব লিখার পরে আমরা দুইটা বৃত্ত দিব এখানে একটা বৃত্ত এখানে একটা বৃত্ত যে এই এই প্রথম ঘর থেকে আমরা লিখব যে বৃত্তগুলো টাচ করেছে সেই বৃত্তগুলো লিখব এরপরে এখান থেকে যে বৃত্ত বৃত্তে যেগুলো টাচ করে যে সংখ্যাগুলো সেগুলো লিখব লিখলে আমার চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গ আসবে তো এখান থেকে অনেকগুলো অবজেক্টিভ আসে যে চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ক্ষেত্রে প্রথম যে অবজেক্টিভ আছে আসে যে চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ক্ষেত্রে একটা দুর বর্গক্ষেত্রকে দৈর্ঘ্য প্রস্ত বরাবর কয় ভাগে ভাগ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে চার ভাগে উত্তর হবে চার এরপরে বলবে যে একটা চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্ত বরাবর চার ভাগে ভাগ করলে কয়টি ছোট বর্গক্ষেত্র পাওয়া যায় উত্তর হবে ষোলো এরপরে যে অবজেক্টিভটা আসতে পারে সেটা হলো যে চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান কত এটা সবচেয়ে বেশি আসে চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান কত উত্তর হবে চৌত্রিশ কারণ যে যেদিকে যোগ করি সেদিকে আসে চৌত্রিশ এরপরে যে অবজেক্টিভটা আসে সেটা হলো যে চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রে কত থেকে কত পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে হবে সেক্ষেত্রে এক থেকে ষোলো পর্যন্ত স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যাগুলো লিখতে হবে তো পাঁচ ক্রমের ম্যাজিক বর্গ পাঁচ ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ক্ষেত্রে তুমি এরকম আটটা ঘর আঁকবে আটটা ঘর আঁকলাম তো পাঁচ ক্রমের ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস বলেনি যে পাঁচ ক্রমের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্ত বরাবর আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করব পাতা হলে ছোট বর্গক্ষেত্র পাবো পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশটা আর ক্রমিক সংখ্যা লিখবো এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত তো এরকম আটটা ঘর তোমরা আঁকবে এরপরে আমি জাস্ট তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে প্রথম ঘরে এক লেখছি তো পরের ডাই যখন আমি লেখছি আগেরটা যখন রিপিট করব সেটা কালো দিয়ে লেখছি এটার নিয়ম হচ্ছে যে এক লিখছি এক লেখার পরে যে ব্যাপারটা থাকে যে আগের এক আমি এখানে লিখছি এবার ঠিক আমার এটা কর্ণ বরাবর অল টাইম লিখতে হবে কোনা বরাবর তো এখানে দেখো কোনা বরাবর নাই তো কোনা বরাবর নাই যেহেতু তো পরের ঘরে দেখো পরের ঘরে শ্যাট করে সোজা আসো আসলে কত আসে দুই দুই লেখছে এখানে এবার কর্ণ বরাবর যাও কর্ণ বরাবর কত লেখছি তিন দেখো তিন লেখছি এবার দেখো পরের ঘরে কিন্তু আমার কর্ণ বরাবর যাও যেতে হবে কিন্তু কর্ণ এখানে নেই কিন্তু কর্ণ নাই সো দেখো কর্ণ নাই তো কর্ণ নাই তাহলে আমি পরের ঘরে যাব পরের ঘরে দেখো এদিক দিয়ে এখানে কর্ণ নাই সো এই কান থেকে আবার শেষে এখানে আসো চার লেখছে এখানে চার লেখছি কর্ণ বরাবর এই ঠিক তার উপর দিয়ে ঠিক এটার কর্ণ হচ্ছে এটা পাঁচ লিখছি দেখো এটার কিন্তু কর্ণ নাই ফাঁকা নাই মানে কর্ণ আছে এক কিন্তু ফাঁকা নাই ঠিক আমি তার নিজ বরাবর লিখব দেখো সেটা হলো যে এখানে আমরা পাঁচ লিখছি পাশের যেহেতু এই কর্ণ বরাবর লেখার কথা এখানে লেখার কথা কিন্তু অলরেডি লিখে ফেলছি লেখা আছে এই জন্য এটার আমরা নিচ দিয়ে লিখছি এটার ক্ষেত্রে নিচ ছয় লিখছি ছয় আর এবার ছয়ের কর্ণ বরাবর সাত এবার সাতের কর্ণ বরাবর আট যেহেতু এটার কর্ণ নাই এটার কর্ণ হওয়ার কথা হচ্ছে এইখানে এখানে নাই সো এবার আবার শ্যাট করে নিচে আসো নয় আসছে দেখো নয় নয় এটারও কর্ণ নাই কিন্তু দেখো এটার কর্ণ নাই সো এটার কর্ণ লেখার কথা কিন্তু আমরা আবার ঠিক এই কর্ণ বরাবর যেহেতু এটার কর্ণ নাই তাই এটা এই ঘরে আসে এবার এই কর্ণ এবার এইবার বরাবর এখানে লিখছি এবার আবার এগারো লিখছি এরপরে সরি দশ লিখছি এরপরে এগারো লিখব এই কর্ণ বরাবর কিন্তু এখানে জায়গা নাই যদি জায়গা না থাকে নিচে লিখতে বলছি দেখো এই কর্ণ বরাবর এখানে এগারো লেখার কথা ছিল যেহেতু আগেই ছয় বসে গেছে তাই এগারো তার নিচে লিখছি এবার দেখো বারো লিখবো বারো লেখার জন্য ঠিক এই কর্ণ দেখো এই বারো কর্ণ এখানে বারো লিখবো বারো লিখছি দেখো কর্ণ বরাবর বারো এরপরে লিখছি হচ্ছে কর্ণ বরাবর তেরো এটার পরের কর্ণ ফাঁকা ছিল দেখো বা বারো এর কর্ণ ফাঁকা আছে তাই তেরো লিখছে এখানে 
তারপরে আবার কর্ণ ফাঁকা আছে চোদ্দো লিখছি কর্ণ ফাঁকা আছে পনেরো লিখছি এরপরে দেখো এটার কর্ণ বরাবর লিখব তো ষোলো লিখব দেখো এর কর্ণ নাই কিন্তু এইখানে এসে কিন্তু আমি দুই দিক কর্ণ পাচ্ছি এদিকে এদিকেও পাচ্ছি তো আমরা ষোলোটা ঠিক তার নিজ বরাবর লিখছি ষোলো নিজ বরাবর লিখছি সতেরো সতেরোর ক্ষেত্রে দেখো এখানে আমি যখন কর্ণ বরাবর লিখব এখানে কর্ণ নাই সো এইটার কর্ণ সতেরো লিখছি আমরা এইখানে সতেরো এইখানে এবং এর পরের কর্ণ বরাবর যেহেতু লিখব কর্ণ বরাবর লেখা যেহেতু নাই কর্ণ বরাবর এই এখানে কর্ণ আসছে কিন্তু দুইটা দুইটা যেহেতু আসছে আমি পরের ঘরে চলে গেছি পরের ঘরে ঘরে যে আঠারো লিখছি আঠারোর কর্ণ বরাবর উনিশ উনিশের উনিশের কর্ণ বরাবর বিশ এরপরেরটা হলো একুশ যেহেতু একুশ এই কর্ণ বরাবর অলরেডি লেখা শেষ বলছি কর্ণ বরাবর না হলে কিন্তু নিচে আসতে হবে নিচে আসে হচ্ছে একুশের নিচে বিশের নিচে তাহলে এখানে লিখছি একুশ একুশের কর্ণ বরাবর ফাঁকা আছে বাইশ বাইশ লিখছি এবার দেখো এবার এটার কর্ণ নাই ছ এই 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 কর্ণ বরাবর এই নিচে আসছে দেখো এখানে তেইশ লিখছি তেইশের এখানে কর্ণ ফাঁকা আছে চব্বিশ চব্বিশ লিখছি আর একটা ঘরে ফাঁকা আছে সেটা হলো পঁচিশ পঁচিশ লিখছি যেদিকে যোগ করবা এই ক্ষেত্রে এদিকে যোগ করলে পঁয়ষট্টি হয় এদিকে যোগ করলে পঁয়ষট্টি হয় তুমি যেদিকে যোগ করবে পঁয়ষট্টি আসবে এই কয়টা কর্ণ যোগ করো পঁয়ষট্টি হবে এগুলো যোগ করো পঁয়ষট্টি হবে এগুলো যোগ করো পঁয়ষট্টি হবে এগুলো যোগ করো হবে পঁয়ষট্টি তারপরে পাঁচ ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান হচ্ছে পঁয়ষট্টি তো দেখো পাঁচ ক্রমের তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান পেয়েছিলাম আমরা পনেরো আর চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান পেয়েছিলাম চৌত্রিশ পাঁচ ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান হচ্ছে পঁয়ষট্টি এখন ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গ যদি আসে সেক্ষেত্রে বলবো ভাই ছয় ক্রমের কেমনে আঁকাবো তবে যে ব্যাপারটা কোনো ক্রমের ক্ষেত্রে অবজেক্টিভে যদি আসে সেক্ষেত্রে একটা সূত্র আছে ক ক্রমের ম্যাজিক বর্গের একটা সূত্র আছে ম্যাজিক বর্গের সূত্র আছে সূত্রটা হচ্ছে ক ইন্টু ক গুণ ক যোগ এক ভাগ দুই তুমি এটা হলো ক ক্রমের ম্যাজিক বর্গের সূত্র যদি বলে তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ কয়ের মান তিন বসাবা তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান আসবে যদি চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গ বলে তাহলে কয়ের মান চার বসাবা অ্যান্সার আসবে যদি পাঁচ ক্রম বলে তাহলে কয়ের মান পাঁচ বসাবায় তাহলে অ্যান্সার আসবে দেখি পাঁচ ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান পঁয়ষট্টি কয়ের মান আমরা পাঁচ বসাই দেখি পাঁচ ক্রম যেহেতু বলছে পাঁচ ইন্টু পাঁচ ইন্টু পাঁচ যোগ এক ভাগ দুই জাস্ট কয়ের মান পাঁচ বসাইছি পাঁচ 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 পঁচিশ যোগ এক ভাগ দুই তাহলে পাঁচ গুণ ছাব্বিশ ভাগ দুই কাটলে হয় তেরো তাহলে পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি দেখো খুব সুন্দরভাবে সূত্রে বসাই দিলেই আসে তো সাত ক্রমের যদি বলে তাহলে কয়ের মান সাত বসাও এখন যদি বলে ভাইয়া গরু ক্রমের ম্যাজিক বর্গ কত হবে কয়ের মান গরু বসাই দাও তাহলে অ্যান্সার আসবে তো ঠিক তেমনই যে এখন আমরা এই সূত্রের সাহায্যে যে কোনো সময় আমরা যে কোনো ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান বের করতে পারবো সহজেই আর আরেকটা জিনিস তোমাদের বলে দিই সেটা হলো যে অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে তিন ক্রমের চার ক্রম এবং পাঁচ ক্রমের ম্যাজিক বর্গের অবজেক্টিভ যদি ম্যাজিক বর্গের মান কত যদি বলে সেক্ষেত্রে তোমরা মুখস্থ রাখবা তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান হচ্ছে পনেরো চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান হচ্ছে চৌত্রিশ আর পাঁচ ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মান হচ্ছে পঁয়ষট্টি ছয় বা সাতের ক্ষেত্রে আসলে সূত্র প্রয়োগ করবা দু তিন চার পাঁচ এই ক্ষেত্রে তোমরা সূত্র প্রয়োগ করবা না কারণ অবজেক্টিভ দ্রু দ্রুত মারারও ব্যাপার থাকে বা সময়েরও ব্যাপার থাকে কারণ কিছু কিছু অবজেক্টিভ থাকে অনেক বড় যে অবজেক্টিভগুলো করতে তোমার সময় যাবে কম কিন্তু এই ক্ষেত্রে অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে তুমি যদি সহজেই তিন চার পাঁচ মুখস্থ রাখো সেক্ষেত্রে সহজে পারলা কিন্তু সাত আট বা দশ ক্রমের ক্ষেত্রে বললে এই সূত্র বসাই দিবা বসাই দিলে খুব সহজে অ্যান্সার আসবে তো যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো যে একটা প্রবাদ বাক্য আসে যে যে কোনো জায়গার থেকেই শেখা যায় ওই যে দোলনার থেকে কবর পর্যন্ত যে কোনো স্থানেই শিখার আছে তো আমিও বলবো যে আসলে শিখার কোনো শেষ নাই আর আমি এখনও শিখি কিন্তু সব সময় শেখার চেষ্টা করি তোমরা যে জিনিসটাই হোক সব জিনিসই চেষ্টা করবো ভালো করে নিজে শেখার তো সবাই ভালো থাকবে আমার আজকের লেকচার এই পর্যন্তই